இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் எஸ் என் எஸ் கல்வி குழுமங்கள் கோவை இந்த ஷார்ட்டை முடிச்சோடனே கேபி சார் வந்து அப்படி எனக்கு வந்து கட்டி பிடிச்சேன் என்ன பேசுனாங்கிறது தெரியல பட் அப்ப வந்து ஐ திங்க் ஷி வாஸ் ஓன்லி எயிட்டீன் வந்து அவர் யாருக்கு பண்ணுங்கிறது அவரோட விருப்பம் தான் அவரும் கூட அந்த அவரை வந்து அன்னைக்கு நல்ல இதுல இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸ் கூட தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் அவரோட படம் கல்யாணமாலைக்கு <laughs> 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 ராஜா சார் ஸ்டுடியோவில் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் அங்கே எங்கள் ஸோ வந்து லைன் எல்லாம் லிரிக் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் திடீர்னு கூப்பிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் வந்து என்னோடய க்ளோஸ்அப் ஷார்ட் தான் ஸோ இது வரைக்கும் ஓகே இருந்தது கல்யாண மாதிரி அப்படி பாட வேண்டியது திடீர்னு அண்ட் கொஞ்சம் டென்ஷன் நர்வஸ்னா இப்படி இந்த கிளாஸ் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இளையராஜா சார் உட்காந்துருக்காரு அவர் என்ன இப்படி பார்த்துட்ருக்காங்க என் க என் நேர முன்னாடி வந்து கேமராக்கு முன்னாடி வந்து டேரக்டர் கேபி சார் ரகுநாத் ரெட்டி சினிமாட்டோகிராஃபர் எல்லா பெரிய இங்கே எப்படி என்னை பார்த்துட்ருக்காங்க எனக்கு வேறு பயம் அதுக்குள்ளே அவர் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் செய்ய சொன்னேன் நல்ல மலையாளியம் தேசத்து ஒரு கூடி அப்படின்னு சொல்வது ஒரு ஒரு மீனிங் நடுவில் என்னோட அது யோசித்து வள ரொம்ப நேச்சுரலாக அதை ஃபீல் பண்ணி மறுபடியும் இந்த லிப்பை கேட்ச் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் லிப் டைம் எனக்கு யோசிக்கிறது கூட டைம் இல்லை டக்குன்னு அவர் அது சொன்னதுனால நான் கொஞ்சம் இன்னும் அதிகமாக நர்வஸ் ஆகிட்டேன் பட் சம்ஹவ் சம்திங் ஐ டிட் ஏதோ ஒன்று பண்ணேன் அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அண்ட் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ண அந்த படத்தில் இருக்கும் பட் அந்த பாட்டில் அப்படி அந்த சாங் கட் ஆகாது கட் ஆகாது அண்ட் அப்படியே அந்த அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் முடித்து நான் ராஜா சார்கிட்ட வா ராஜா அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ நம்ம வந்து ராஜா கூப்பிடுறதுக்கு அந்த ராஜா சார்னு சொன்னால் கூட போகிறேன் பட் அது வந்து அந்த கேரக்டரோட ப்ரொஃபஷன் இல்லையா ஒரு சிங்கர் ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் எஸ்பிபி அங்கே இளையராஜா ஸோ அப்படி தான் அண்டு குவைட் அ சேலஞ்சிங் டைம் அண்டு மோர் தென் தேட் இந்த ஷார்ட்டை முடித்தோடனே கேபி சார் வந்து அப்படி எனக்கு வந்து கட்டி பிடிச்சேன் டக்குன்னு ஜஸ்ட் ஹக்மி ஐ வாஸ் லைக் எனக்கு ஒரு ஒரு ஆஸ்கர் விருது கிடைச்ச மாதிரி தான் அந்த ஃபீலிங் பிகாஸ் ஒரு ஏர்லி ட்வெண்ட்டிஸ் அதாவது ட்வெண்ட்டிஸ் அண்ட் தேர்ட்டிஸ்லேயே நிறைய லெஜண்ட்ஸோட நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க அது எப்படி சார் பார்க்குறீங்க ஏ லைக் என்னது லக்கஸ் நான் மலையாளத்தில் கூட என்னோட சீ சீனியர் மோஸ்ட் சீனியர் லெஜண்ட்ஸ் லைக் பிரேம்னா சேர் சார் ஜோஸ் பிரகாஷ் சார் ஜெயபாரதி அம்மா ஷீலம்மா இவங்கெல்லாம் இருக்கிற படத்தில் நான் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கு அவங்களோட காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது ஹீரோங்கிறது இல்லை ஐ எம் நாட் சேம் ஹீரோ பட் ஐ மீன் சப்போஸ் பட் இவங்க கூட நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அடிச்சிருக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் மினி ஆஃப் மை ஆக்டர்ஸ் என் கூட வந்தவங்களுக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு அடிக்கல எல்லோரும் இருக்கிற படத்தில் ஏன்னா ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும்போது என் பே பேரண்ட்ஸ் கூட தியேட்டர் போகும்போது இவங்க ஃபேஸஸ் எல்லாம் நான் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருக்கேன் அதே டைமில் இங்கே சிவாஜி சார் நம்பியார் சார் நாகேஷ் சார் இவங்க கூட எல்லாம் எனக்கு நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அடிச்சு சேம் திங் லைக் இன் தெலுங்கு ஆல்சோ அங்கேயும் அங்கே இருக்கிற பெரிய லெஜண்ட்ஸ் கூட நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அடிச்சிருக்கு ஸோ இது எல்லாமே எதிர்பாராம அப்படியே ஆன் த ஃப்ளோ ஆ எதிர்பாராம ஐ ஹவ் நவர் பிளான் திஸ் பட் அதெல்லாம் வந்து நான் ட்ரெஷர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் மேபி நாட் அ பிக் டீல் அவங்களோட கூட நடிச்சது சில பேர் கேட்கலாம் அதில் என்ன பெருசு அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னோட கேப்பில் அது ஒரு பெரிய ஃபேதர் தான் ஆனால் நீங்கள் கடைசியில் சென்னையில் தான் செட்டில் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களா சார் Yeah, I'm mm-hmm. the because I'm busy and then I started liking Chennai. I mm-hmm. have a lot of freedom, uh, vibe, a lot of activities, a lot of interaction or something like that. And I have a lot of work. I have a lot of work and I started liking it. Because I still remember when I was doing the first time, it was released. 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 I think some dubbing was released. I don't know. ரயில்வே ஸ்டேஷன் அன்னைக்கு 
ஸ்டேஷன் ட்ரெயினில் வந்து என் வண்டிக்காக வந்த வண்டி வரலை ஏதோ லேட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன ப்ரொடக்ஷன் வண்டி ஸோ நான் ஆட்டோவில் வந்தேன் அந்த ஆட்டோக்காரன் அப்படி என் நியூ உட்லேண்ட்ஸில் இருந்து நான் தங்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ அங்கே வர வரைக்கும் அவர் பின்னாடி பார்த்து என்ன சார் ஐயா அவங்க படம் பார்த்தேன் அப்படி பார்த்தேன் இப்படி பார்த்தேன் எல்லாம் சொல்லி ஏன்னா அவர் என்னோடய அப்பா வயசு ஆனால் என்ன ஐயா சார் அப்படிலாம் கூப்பிட்டு கூட்டு எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப நான் நினச்சேன் சரி இவருக்கு வந்து நான் மீட்டருக்கு மேலே ஒரு நூறு ரூபாய் போடணும் அப்படிலாம் நினச்சேன் நான் ஆனால் ஒரு பைசு கூட அவர் வாங்கலை என்னை ட்ராப் பண்ண பிறகு அதுதான் என்னோடய முதல் இன்ட்ராக்ஷன் மக்கள் கூட மக்கள் கூட சென்னையில் சென்னையில் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து எனக்கு இங்கே ரொம்ப பிடிச்சிச்சு சரி ஹோட்டல் அங்கெல்லாம் போகும்போதெல்லாம் ஓகே சார் இதை தொடர்ந்து தொடர்ந்து நீங்கள் லவ் மேரேஜ் அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஆக்சுவலி அரேஞ்ச் மேரேஜ் அண்ட் பட் லவ் இட் ஃபர்ஸ்ட் ஆயிட்டுன்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி இருக்கலாம் சொல்லுவாங்க அந்த மெமரிஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஐ மெட் மை ஒய்ஃப் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அண்ட் அங்கே வந்து எனக்கு கல்யாணம் பண்ணும் இந்த மாதிரி பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொன்னேன் பிகாஸ் நான் பார்த்த இந்த மூணு கேர்ள்ஸ் மூணு சிஸ்டர்ஸ் அதில் ஒரு எல்லாருமே வந்து தலையில் இந்த துப்பட்டை போட்டு போயிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த சிட்டியில் வந்து அப்படி பார்க்குறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அண்ட் அந் அதே டைமில் வந்து என் பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன ரொம்ப கட்டாயப்படுத்திகிட்டே இருந்தது கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நான் அப்போ ஒன்று ஒன்றும் முடியாது அப்படிலாம் சொல்லி எஸ்கேப் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ எனக்கு வயசு இருபத்தாறு ஸோ ஐ திங்க் தென் ஐ வாஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஆர் சம்திங் ஸோ வென் நான் இந்த இவங்களை பார்த்த உடனே என் ஃப்ரெண்டு பக்கத்தில் இருந்தார் இங்கே சொன்னேன் பண்ணுறது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுவேன் சும்மா அப்படி சொன்னேன் சும்மா அப்படி ஜஸ்ட் நக்கலாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஒரு பியூட்டி அந்த அந்த மோமெண்ட்ல வந்து எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் அவ்வளோதான் பேச கூட இல்லை அவங்க என்ன பார்க்கவே இல்லை ஏதோ ஒரு கல்யாண பங்க்ஷன் திடீர்னு என் ஃப்ரெண்டு வந்து அவங்க மதர் மூலியமா அந்த அவங்களோட அட்ரஸ் எல்லாம் வாங்கி டிவைன்ட் ஸ்போக் கண்டென் அது அப்புறம் நான் வீட்டுக்கு போனேன் சமைச்சாங்க ஃபுட்டு ஓகே மெஹர் சமைச்சு தென் அங்கேருந்து மை பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏன் டக் 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 அவங்க ஃப்ரம் மதுரை ஹாஜி மூசாவோட ஃபேமிலி ஹாஜி மூசா கேள்விப்பட்டிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பெரிய டெக்ஸ்டைல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் நூறு நூறு வருஷம் அண்ட் ஸோ பட் அவங்க முதல் கொஞ்சம் இதாக இருந்தது என்ன சினிமாக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு என்ன கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவான ஃபேமிலி பட் என்னை பற்றி நல்ல டீசெண்ட் ஒப்பீனியன் தான் ஸோ ஐ திங்க் தட் வாஸ் த திங் அண்ட் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது அவங்க எஸ் சொல்கிறதுக்கு பிகாஸ் இந்த ஹோல் ஃபேமிலி தி யோசிக்கணும்ல இவங்க மட்டும் ஓகேன்னு சொல்லி பிரயோஜனம் அவங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அங்கிள்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஸோ என்ன பேசினாங்கிறது தெரியல பட் அப்போ வந்து ஐ திங்க் ஷி வாஸ் ஓன்லி எயிட்டீன்த் I am happy. That is a blessing. God's blessing. See, in my life, there are a lot of blessings. 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 If you have a plan, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it. Then, what is the most important thing? Who is the most important thing? Who is the most important thing? Yes, that's what I'm saying. Because all are relationship only. So, why are you doing this? So, you have to do this with your own marriage. Sir, is there any accident or coincidence? Two names. Two names. Yes. 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 கன்ஃபியூஷன் கிடையாது ஏன்னா அவரை கூப்பிடுறது வந்து ரஹ்மான் எனக்குன்னு ஒரு வேறு பேர் இருக்குது ரஹ்மானுக்கு முன்னாடி ரஹ்மானுங்கிறது என்னோடய சார் பேர் என்னோடய ஒரிஜினல் பேர் வந்து ரஷ்யன் ஸோ ரஷ்யன் ரஹ்மான் ஆனால் ரஹ்மானுங்கிறது வந்து அது ஃபிக்ஸ் பண்ணது வந்து என்னோடய முதல் தான் இருக்கும் ஏன்னா ரஷ்யனுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் உச்சரிக்கவே கஷ்டமாக இருக்கும் உச்சரிக்க மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் ஆங்கிலோ இதாக இருக்குது கொஞ்சம் ஏன்னா ஃபாரின் டைப்பாக இருக்குது ரஹ்மானுங்கிறது வந்து ஒரு ராயல்ட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஆயிட்டாங்களோ <laughs> அன்னையிலேருந்து எனக்கு நிறைய சப்ரஷன்ஸ் இருந்தது என்னோடய கரியரில் அது 
எப்படின்னா ஒவ்வொரு படத்துக்கும் யாராவது வந்தால் கூட அது எல்லாரும் மணிரத்னம் கிடையாது எல்லாரும் சங்கர் கிடையாது இது ஆனால் எல்லாருக்கும் வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சி என்ன போடுறா இருந்தால் அவங்களுக்கு ஏறமான் கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையோடு வராங்க ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப தடசமாக இருந்தது என்னோடய கரியரில் இட் யூஸ் டு பிரேக் மை எமோஷன்ஸ் அலாட் ஏன்னா பிகாஸ் அவர் சி அது அவரோட ப்ரொஃபஷன் ஏஆர் ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து அவர் யாருக்கு போனோங்கிறது அவரோட விருப்பம் தான் அவரும் கூட அந்த அவரை வந்து அன்றைக்கி நல்ல இதில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸ் கூட தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் அவரோட படம் அதுக்குன்னு ஒரு பட்ஜெட் வேணும் அவர் கம்போஸ் பண்ணுற பாட்டுக்கு ஒரு பட்ஜெட் வேணும் அதுக்கு ஏற்ற ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கு ஏற்ற டிரெக்டர்ஸ் இருக்கணும் இல்லைங்களா எல்லா படத்திலும் வந்து அவருக்கு டேட் கொடுக்க முடியாது அண்ட் ஹீ டசன் வாண்ட் டு டசன் ஹாவ் டு ஆனால் எனக்கு வந்து வருதெல்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து மணிரத்னம் கிடையாது எல்லாருமே வந்து பெரிய ஜாங்கரம் கிடையாது அண்ட் இயர் ஆன் திங்ஸ் ஸோ அந்த ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்தது எப்போவுமே ஸோ அது வந்து சில பேருக்கு அது பிடிக்கல அவங்களுக்கு டேட் கொடுக்கலன்னா என்னோடய ப்ரொடியூசருக்கு அது வந்து ஒரு இன்சல்ட் ஆன மாதிரி சில பேருக்கு அது இப்படி தோணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்திருக்கு But then there was a moment, I had a subject and I had a subject and I had a director of the director. Kate. Pacey. Pacey. I had a story, but I had a director of the director and I had a director of the director. So, I told Suresh Krishna to work with Suresh Krishna. I had a subject of Suresh Krishna wanting to work with Suresh Krishna. So, I had a subject of Sangam. So, I had a subject of the director. அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருது ஸோ நான் சொன்ன ரேமான் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து என்னோட பாடி லாங்குவேஜ் ஒத்து வராது ஏன்னா ரொம்ப ஒரு ஒரு வில்லேஜ் செட் ஆகிரு தான் அது கிராமீண கதை தான் அது என்னோடய பாடி லாங்குவேஜ் சூட் ஆகும் எனக்கு தெரியல என்னோடய அந்த கேரக்டர் நல்ல ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியுமோ எனக்கு தெரியலன்னு சொன்னாங்க நோ நோ நீ நீ நல்ல ஒரு டான்ஸரு ஸோ உங்களுக்கு அது வித்தியாசமாக இருக்கும் அவருக்கு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு அது ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும் ஏன்னா அது வரைக்கும் அவர் கொடுத்துட்டு இருந்த மியூசிக் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சிட்டி இந்த மாடர்ன் சிட்டி மாடர்ன் ஏற மாதிரி அவர் ஒரு கிளாசிக்கல் பண்ணணும்னு அவரும் விரும்புகிறாரு ஸோ அந்த ஒரு காம்பினேஷனில் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அவருக்கு ஒரு சேலஞ்சுன்னு சொன்னாங்க ஐ சார் ஓகே ஃபைன் அப்படிதான் அந்த சங்கமம் ஸோ படம் அப்போ ஹிட் ஆனோடய செம ஹாப்பியாக வந்திருக்கும்ல சார் ஏன்னா பாட்டு <laughs> 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 ஸோ அதுக்கப்புறம் அது அந்த படம் ஹிட்டு ஸோ நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கா நான் பெரிய கிளாசிக்கல் டான்ஸர் ஆக்சுவலி எனக்கு கிளாசிக்கல் டான்ஸர் வராது ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு நாளைக்கு என்ன ஷூட் பண்ண வேண்டியது அந்த டான்ஸோட பிட்டு அது மட்டும் கற்றுக்கிட்டு போய் ஷூட் பண்ண வேண்டியது தான் அந்த மாதிரி தான் அந்த அதுக்கெல்லாம் நம்ம நிறைய ரிஹர்சல் பண்ணோம் ரகுநாத் மாஸ்டர் தான் கொரியோகிராஃபர் ஸோ நாங்கள் வந்து நிறைய ரிஹர்சல்ஸ் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி தான் நாங்கள் ஷூட் புல்லாச்சு போய் ஷூட் பண்ணோம் தான் கஷ்டமாக இருந்தது பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு சேலஞ்ச் ஸோ ஐ ஹேட் டு டூ இட் அண்ட் நிறைய ரிஸ்க் எடுத்துருந்தோம் நிறைய ஏன்னா விபத்தெல்லாம் நடந்திருக்கும் அந்த ஷூட்டிங் டைமில் எனக்கு என் மேலே லைக் லெக்கு ஸ்ப்ரெயின் ஃப்ராக்சர் ஸ்கின் ரிமூவல் இப்படிலாம் ஆகிடுச்சு உங்க அப்பா அந்த படம் பார்த்துட்டு என்ன சொன்னார் சார் ஏன்னா அப்பா பையனுக்கான அந்த பாசம் வந்து அந்த கிளைமேக்ஸில் ரொம்ப அப்படியே பாண்டிங்காக இருந்திருக்கும்ல ஸோ உங்கள் அப்பா பார்த்தாரா சார் சங்கமும் ஆ பார்த்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு பட் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் வந்து ஆக்சுவலி என்னோட முதல் படத்துலே வந்து என் படம் பார்த்து என் பேரண்ட்ஸ் என் வை மதர் வந்து ஐ திங்க் அபவுட் ஒரு வீக் வந்து ஒரு அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டாங்க ஸோ ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆகிடுச்சு because on the padathila na saavara kadisila oh okay and malayala padam fast malayala padam kooda vidu okay so adu vende romba naanum feel panna romba and iduve unga amma avlo baadhi adikapra vande adikapra she got used to it nare padam paathu sir ungala or instagram page la post la paatha unga appa pathi fathers day wish pannittu unga appa poi hug pannunga na hug pannan sonnunga abindra mai sonninga so how close unga father evlo sir I am very close to my parents because I am very close to my parents and I am lucky to have my parents because uh, they give me so many good things, good memories and um, and I always, and actually I am very close to my parents, there is like this, from my 5th standard I am boarding. Oh. 
ஸோ வருஷத்தில் வந்து ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி அதுவும் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டே டேஸ் தான் அவங்களோட நான் வாழ்ந்திருக்கேன் ஒரு வருஷத்தில் மேபி மேக்சிமம் முப்பது நாள் ஒரு வருஷத்தில் ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபைவ் டில் நைன்டி த்ரீ வரைக்கும் ஏன்னா நைன்டி த்ரீ எனக்கு கல்யாணம் ஆனேன் ஏன்னா நான் வந்து போர்டிங்கில் இருக்கும்போது தான் சினிமாவில் வந்தேன் சினிமாவில் பிஸி ஆகிட்டேன் அந்த ஷூட்டிங் இந்த ஷூட்டிங் இந்த ஷூட்டிங் கேப் கிடைச்சா நான் ஃப்ளைட் எடுத்து அங்கே போக வேண்டியது திரும்பி வர வேண்டியது ஸோ திஸ் ஆர் த மை மோமெண்ட் ஸோ வென் எவர் எனக்கு அந்த டைம் கிடைக்கும் போது அவங்களோட இருக்கும்போது அதை ரொம்ப நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவேன் ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் மிஸ் மை ஃபேமிலி மை பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அது என்னன்னு தெரியல பட் அந்த சின்ன வயசுலேயே நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ என் பேரண்ட்ஸ் கூட அவ்வளோ டைம் கிடைச்சது இல்லை அண்ட் தட்ஸ் ஒய் மேபி தோஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ் வந்து நான் ஈவன் இப்போது நான் லைக் கல்யாணம் வந்தால் கூட சரி இந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தால் சரி நான் ரொம்ப நான் அவாய்ட் பண்ணுவேன் நிறைய வாட்டி பிகாஸ் அந்த டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் நான் என் ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவேன் சம்திங் லைக் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் பிகாஸ் ஐ லாஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் மை டீனேஜ் ஹுட் இன் த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி சவுண்டிங்லேயே உள்ள வந்து ஆமாம் ஆமாம் ஸோ இப்போ உங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க கூட நீங்க ஒரு ரொம்ப ஒரு அப்பாங்கிறதையும் தாண்டி ஒரு நல்ல நண்பரா நீங்க இருப்பீங்க எப்பவுமே வந்து கார் ஓட்டிட்டு போய் ஸ்கூலுக்கு காலேஜ் விட்டுட்டு வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் சார் டிரைவர் வச்சுக்க வேண்டாம் இதுக்காகவே அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சீங்களா இதுக்காகவே ஆமா ஆக்சுவலி சி தட் இஸ் ஒய் முதல் குழந்தை பிறந்த உடனே எனக்கு டிரைவர் இருந்தது அது வரைக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் வேண்டாம் வச்சுட்டேன் அவன் ஸ்கூல் போக ஆரம்பிச்ச உடனே நாட் பிறந்த உடனே ஸ்கூல் போக ஆரம்பிச்ச உடனே ஐ தோட் ஐ வில் ட்ராப் இட் ஸோ நானும் என் ஒய்ஃபும் ட்ரா பண்ணுவேன் பிக்கப் பண்ணுவேன் அப்படி தான் இருந்துச்சு அவங்க வந்து படித்து கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் ஐ வாஸ் தேர் வித் தம் த்ரூ அவுட் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அரை மணி நேரம் ஸ்கூலில் போய் கொண்டு ட்ரா பண்ணும்போதும் வரும்போது தான் நாங்கள் நிறைய பேசுகிறது காரில் ஸ்கூல் விஷயம் மற்ற ஏன்னா வீட்டுக்கு போன உடனே ஹோம் ஒர்க் ஸ்கூல் அது இது அசைன்மெண்ட்ஸ் சொல்லி அவங்க டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுவாங்க இல்லை நாலு லேட்டாக ஷூட்டிங் முடிச்சு வரும்போது அவங்க தூங்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ அந்த ட்ராப்பிங் பண்ண நேரத்தில் தான் என்னால் பார்க்க முடியும் அவங்கள அண்ட் ஐ குட் ஸ்பெண்ட் சம் டைம் அண்ட் மோர் ஓவர் அதே ஆர் கேர்ள்ஸ் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொடெக்டிவாக இருந்தேன் மனசு வச்சா பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஒன்றும் ஒன்றும் இது இல்லை ஒரு வாட்டி சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்குது டைம் கிடைக்கல டைம் கிடையாது டைம் நான் பண்ணலாங்க சம் பீப்புள்ஸ் ஏன் டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது எனக்கு வேணும்னா எனக்கு டைம் இருக்கும் எனக்கு வேண்டாம்னா எனக்கு டைம் இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ இட்ஸ் ஆல் இன் யோர் மைண்ட் உங்களுக்கு அது விருப்பமாக இல்லையான்னு முதல்ல யோசிக்கணும் இப்போ உங்க பொண்ணு கல்யாணத்துல தானே சார் ஸ்டாலின் சார் அண்ட் ஏ ஆர் ரகுமான் சார் நீங்க எல்லாரும் நின்று அப்படியே ஒரு குரூப் போட்டோ அதுதான் எல்லா மீடியாஸ்க்கும் கிடைச்சிச்சு எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லயுமே வந்துச்சு அந்த தருணமும் உங்களுக்கு நிகழ்ச்சியா தானே இருந்திருக்கும் ஏன்னா பொண்ணை வந்து இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு அனுப்புறோம் அப்படிங்கிறப்போ நீ ஃபாதர் லைக் நீ ஃபாதர் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி விடுறதே ஒரு ட்ரீம் இல்லையா பட் அது விட வந்து எனக்கு ஸ்டாலின் சார் சிஎம் சார் வரும் வந்தது தான் பெரிய விஷயம் பிகாஸ் நான் எதிர்பார்க்கல ஆக்சுவலி உண்மையாக சொல்லணும்னா இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் பத்திரிக்கை வச்சுருக்கோம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மரியாதை கொடுத்துருக்கோம் பட் அன்றைக்கி காலையில் வந்து பேப்பர் இப்போ திறந்து பார்த்து படித்த அவர் வந்து ஊட்டியில் அந்த ஒரு ஹெலிகாப்டர் கிராஷ் ஒன்று இருந்தது ஸோ அந்த டைமில் அவர் அங்கே இருந்தாங்க ஸோ அங்கே தான் எப்படி நைட்டு ஈவினிங் வந்து கல்யாணம் வேறு நடக்க போகுது ஸோ ஐ தாட் ஓகே இந்த காரணம் சொல்லி அவர் வர மாட்டார்னு நினைச்சார் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டிய கல்யாணத்தை ஒரு ஃபோ ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃபோர் ஆ ஃபோர் ஓ கிளாக் வந்து அவரோட செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாம் செக் பண்ணுறதும் அதெல்லாம் வந்து எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க சார் வர போகிறாங்க வர போகிறாங்க பட் நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலை அவர் ஊட்டியில் தானே இருக்காங்க ஆமாம் சார் அவர் ஊட்டியில் இருந்து ட்ரைவ் பண்ணி வராருண்டா என்ன சார் சொல்கிறீங்க ஐனோ ஐ வாஸ் ஷாக் அண்ட் யா ஸோ ஹி கேம் கரெக்டாக செவன் தேர்ட்டி எயிட் ஓ கிளாக் குள்ளே வந்தார் அவர் வந்து எங்களுக்கு நிக்காக இருக்குது அண்ட் நிக் சி நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறீங்க நாங்கள் எங்கள் கல்யாணத்துக்கெல்லாம் வந்து இந்த ரிசப்ஷன் மாதிரி இருக்குன்னு நினச்சாங்க பட் இது ரிசப்ஷன் கிடையாது இட்ஸ் நிக்கா ஸோ அந்த ரியல் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ
பட் இது வந்து என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பிகாஸ் மியூசிக் வேறு போயிட்டு இருக்கு நான் நடந்து போனோம் என்ன பொண்ணை வந்து நான் பாதியில் எனக்கு இன்னும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாதுன்னு தெரியல நினச்சிக்கிட்டு ஐ செட் வெயிட் பண்ணுன்னு சொன்னேன் சேம் சார் கிட்ட இல்லை முடிவிட்டு பார்க்க முடிச்சிருந்தேன் பட் அதே சமயத்தில் அவர் அங்கேருந்து கை காமிச்சு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னார் அவர் டென் மினிட்ஸ் அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் என்னைக்கு என் பொண்ணை வந்து மேலே ஸ்டேஜில் போய் உடனே அவர் உள்ளே வந்தார் அது வரைக்கும் அவர் வரல அவர் அப்படியே பின்னாடியே நின்றுட்டு இருந்தார் தென் கே எஸ் ரவிக்குமார் சாருடைய ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் இருப்பீங்க அவர் கூட சண்டை வேற நீங்க போட்டுருவீங்க ஃபைட் செய்யணும் ஸோ கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் வந்து முதல் மூவி உங்க கிட்ட கதை சொன்னப்போ எப்படி சார் வந்து இது பண்ணார் ஏன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அறிமுகம் இயக்குனராக உங்களை அணுகுனப்போ எப்படி வந்து கதை சொன்னார் சார் ஆக்சுவலி இந்த கதை வந்து புரியாத புதருங்கிறது வந்து கர்நாடக படம் ஆக்சுவலி அது ரீமேக் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அது ஒரு ஹிட் சினிமா அங்கே ஆர் பி சௌத்ரி சார் தான் ப்ரொடியூசர் அண்ட் சார் வந்து எனக்கு முன்ன பின்ன தெரியும் மலையாளத்தில் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொடியூசர் சார் ஆர் பி சௌத்ரி ஸோ சொன்னாங்க இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது கே எஸ் ரிகுமார் புது டேரக்டர் தான் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஐ சார் ஓகே அண்ட் அவர் வந்தார் அந்த கதையை ஃபுல்லாக எங்கிட்ட சொன்னாங்க அண்ட் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அந்த கதை அந்த கேரக்டர்லாம் அண்ட் கேசரிகுமார் ஆல்சோ ரொம்ப எஃபிஷியண்டான பேசும்போது அவங்க அந்த கேமரா பற்றி பேசும்போதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் வி ஸ்டார்ட் இட் அந்த சப்ஜெக்ட் தென் அதுக்கப்புறம் வில்லனாக நடிக்க எப்படி சார் ஆரம்பிச்சிங்க அந்த சி எனக்குள்ளே வந்து நான் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது கூட எப்போவுமே எனக்கு ஒரு ஒரு இமேஜ் இருந்தது சாக்லேட் ஹீரோ ஃபேமிலி மேன் ஃபேமிலி ஹீரோ அப்படி எல்லாம் போய்ட்டு இருந்தோம் ஸோ அதை பிரேக் அவுட் பண்ணோம் ஆன்டி ஹீரோ பண்ணி அதை ஒர்க் அவுட் ஆகலை இருந்தாலும் ஒரு வில்லனிக்காக ஒரு கேரக்டர் பண்ணோம் அப்படிலாம் ஆசைகள் இருந்தது தென் என்னோட ஒரு காலம் ஒரு ஃபேஸ் இருந்தது வேறு எனக்கு வந்து ஏன்னோ ஒரு ஜென்ரேஷன் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் என்னோட என்ன சொல்வது என்னோட கிராஃப் கொஞ்சம் ஏன்னோ இண்டஸ்ட்ரியில் போகிறது கொஞ்சம் இதாக இருந்தது அதே டைமில் தான் எனக்கு வந்து கே எஸ் ரவிக்குமார் ஒரு ஆஃபர் கொடுத்தாங்க எப்படி எதிரி 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 எதிரிங்கிற படத்தில் மாதவன் நடிக்கிறாங்க அதில் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது பாருங்க நான் கட்டாயப்படுத்தலன்னு சொன்னாங்க ஸ்கிரிப்ட் படிங்கன்னு சொன்னாங்க ஸ்கிரிப்ட் படித்து எனக்கு ஓகே ஐ டூ இட் ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்தேன் ஐ தாட் மேபி பிகாஸ் அந்த டைமில் தான் பாலிவுட்டில் எல்லாம் வந்து சஞ்சய் தத் போன்ற நடிகர்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஹீரோ ரோல்ஸ் கூட பண்ணுறாங்க ஸோ ஐ சார் ஓகே ஃபைன் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஐ வில் டூ இட் அண்ட் சீ என்னால் வந்து ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரலாமான்னு நினச்சேன் அந்த படம் ஹிட் ஆகிடுச்சு பட் எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா மக்கள் ஏற்றுட்டாங்க மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த மாதிரி நான் கேரக்டர் பண்ணதுனால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ரோல் கூட சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்களான்னு சொல்லி எனக்கு அவார்டு வேறு வந்தது பட் என்னவும் தெரியல அதுக்கப்புறம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே வந்து எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் ஷேடு தான் வந்துட்டு இருந்தது ஸோ அதை எனக்கு ரொம்ப மாதிரியாக ஃபீல் பண்ண ஐ ஸ்டார்ட் அவாய்டிங் இட் அதனால் ஒரு பெரிய கேப்பே வந்தது பிகாஸ் நிறைய பேர் என்ன நினச்சாங்க நான் இன்னும் நெகட்டிவ் தான் இனிமேல் ஹீரோ பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சாங்க பட் தட்ஸ் ஹவு இட் இஸ் நம்ம ஒரு படம் பண்ணான்னா என்ன கேரக்டர் பண்ணால் அந்த படம் ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா அதே மாதிரி தான் வரும் எல்லாமே அஜித்தவறான <laughs> 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 நான் அவரை எனக்கு முன்ன பின்னா தெரியாது ஸோ அவர் ரொம்ப திமராக இருப்பாங்க அப்படி இப்படி என்னமோலாம் இன்னும் நெகட்டிவ் ரொம்ப நெகட்டிவாக வந்தது அவரை பற்றி அண்ட் அதுவும் எனக்கு வந்து நான் சொன்ன செட்டு எனக்கு கரெக்டாக வராது ஒத்து வராது பிகாஸ் ஏதாவது ஒன்று வந்துச்சுன்னா எங்களுக்குள்ளே அது ஒரு மனஸ்தாபம் மனஸ்தாபம் இருக்கும்ட்டு நினச்சேன் பட் இல்லை அவங்க கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க இல்லை சார் அப்ஜித் அப்படி கிடையாது ரொம்ப அப்படி இப்படின்றா சொன்னேன் சார் ஓகே ஃபைன் அப்புறம் தான் நான் கமிட் பண்ண அந்த படம் பட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம என்ன கேட்குது ஒன்று நேரில் வந்து நம்ம என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது வேறு அஜித் கூட இட்ஸ் அ சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஜென்டில் மேன் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் தங்கமான மனசு அவருக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் லைக் தட் கை அண்ட் ரொம்ப மரியாதை கொடுத்து தான் நம்ம ஷூட்டிங்லாம் நடத்தோம் ஸோ சார் உங்களோட இந்த சினிமா வாழ்க்கையில் துருவங்கள் பதினாறுங்கிறது ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான படம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து புது இயக்குனர் தயாரிப்பாளரும் புதுசு ரெண்டு ப
போலீஸ் கேரக்டரை பார்த்த மாதிரியே அந்த படம் முழுக்க இருக்கும் ஸோ அந்த படத்துடைய கதை வந்து உங்ககிட்ட சொன்னப்போ கார்த்திக் நாராயண் சொன்னப்போ நீங்க என்னென்ன கேள்வியெல்லாம் கேட்டீங்க சார் அவர்கிட்ட நம்புனீங்களா அவர் நீங்க அப்போ இல்லைங்க ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் வந்து நான் ஒரு படத்தில் ஷூட்டிங் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு செட்டில் அங்கே வந்து நான் யூனிஃபார்ம் தான் போட்டிருக்கேன் போலீஸ் வேலைக்கு ஸோ அந்த டைமில் வந்து நிறைய இந்த யூனிஃபார்ம் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரோல்ஸ் பண்ணதுனால ஐ வாஸ் வெல் ஃபெட் அப் கேரக்டர் ஸோ கார்த்தி நிறைய அங்கே வந்தால் செட்டில் வந்து என்னை பார்க்க வந்தாங்க அண்ட் முதல்ல நான் நினச்சது அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இருக்கும் யாரோட டேரக்டர் அனுப்பிச்சு கொடுக்கணும் போல் இருக்கு முதல்ல அவர்கிட்ட கேட்டது என்ன கேரக்டர்னா சொன்னார் போலீஸ் ஆஃபீஸர் சார் ஸோ ஐயோ வேணப்பா மாணவர்களின் சிந்தனையை வடிவமைக்கு